അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈബനാക്കി സീ ഫൈബനാച്ചി ഫിബനാച്ചി സീരീസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അനക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോണത് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എ എ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ആണ് പൈത്തണിൽ മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പാണ് വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര വരെ ഇത് ഈ സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബി ബി എയും ബി ഉണ്ടല്ലോ ബിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഒരു എത്രയെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി വരെ ആക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ ട്വന്റി ഓക്കെ വൈൽ ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ട്രൂ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ട്രൂ ആണ് കോളൻ ഇടണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് എൻ്റർ ചെയ്യാ അപ്പൊ കുത്ത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്റന്റേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇന്റന്റേഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു ടാബ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് ബി കൊടുക്കണം വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ബി കൊടുക്കണം പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി പ്രിന്റ് ബി ഓക്കെ ഇനി എൻ്റർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ടാബ് അതേ ഇന്റന്റിൽ തന്നെ എഴുതുക കാരണം വൈ ലൂപ്പ് ഇതിനിപ്പോ എയുടെയും ബി ബിയുടെയും വാല്യൂ മാറണ്ടേ എയുടെ വാല്യൂ ബി ആവണം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താവണം എ പ്ലസ് ബി ആവണം അപ്പൊ ഇത് ശരിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പിന്നെ മാത്രല്ല ഇത് ആഡ് ചെയ്യും വേണം അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു ബി കോമ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ എന്താണ്ടാവണേ എയുടെ വാല്യൂ ബി ആവും അതായത് ആദ്യം എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യണത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കൂ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആക്കി ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് തന്നെയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആക്കി അതായത് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി ബിയുടെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ ആക്കി ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി അപ്പൊ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണ് അല്ല വൺ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആണ് ബി പ്രിന്റ് ചെയ്യും വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്തു പിന്നെയും വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എയും ബിയും വൺ ആണ് വീണ്ടും അപ്പൊ എ എന്താക്കി എ വൺ ആക്കി ബിയുടെ വാല്യൂ ആക്കി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ആക്കി ടു ആക്കി അപ്പൊ ടു പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വൺ പ്ലസ് ടു ബി ത്രീ ആവും ത്രീ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ബി ട്വന്റി ആവണ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ട്വന്റിയിൽ താഴെ ഉള്ളത് മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏട്ടാ ഫൈവ് നാക്കി സീരീസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റിയിലേക്കാൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല ബിയേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രിന്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുള്ളൂ ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാനിത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാ വേണ്ട വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ വരെ എഴുതി വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ടാണത്തിന്റെ സം ആണ് അടുത്തതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇനി നമ്മുടെ അനക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് മൈനസ് വണ്ണും സീറോ മൈനസ് വണ്ണും സീറോയും ആക്കിയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇല്ല അത് പറ്റില്ല സീറോയും വണ്ണും എ പ്രിന്റ് ചെയ്താലോ ബിക്ക് പകരം എ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാൽ സീറോ ആയി പിന്നെ അടുത്തേല്
എ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത പോട്ടെ ഞാൻ അധികം ആലോചിക്കണില്ല ജസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നെ പിന്നെ വൈല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിന്റ് എന്നുള്ളത് എ എന്നാക്കി നോക്കട്ടെ പ്രിന്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം പ്രിന്റ് എ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എ ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നെ കൊടുത്തു ഒന്നും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ശരിയായി അപ്പൊ സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ശരിയായില്ലേ പക്ഷെ തെർട്ടീൻ വന്നില്ല തെർട്ടീൻ പറഞ്ഞാലും മുന്നേ അത് എക്സിറ്റ് ആയി അടുത്തതിൽ വരില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എ അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്ത നമ്മളവിടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് അപ്പൊ അതാണ് എ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ബി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ഒരു നൂറോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എ ഈക്വൽ ടു ഇത് കൊടുത്തു വൈൽ കൊടുത്തു ഇനി പ്രിന്റ് എ കൊടുത്തു അയ്യോ സോറി തെറ്റിപ്പോയി ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എ ബി സീറോ വൺ കൊടുത്തു വൈൽ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇരുപതിന് പകരം നൂറ് കൊടുത്തു നൂറ് നൂറ് വരെ പോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി പ്രിന്റ് എ ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ അട അപ്പൊ സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സീരീസുകൾ ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഫൈവ് ബനാച്ചി സീരീസ് ഇനി വേറെ കുറെ സീരീസുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം ഒരു വേറെ വൺ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവാം പക്ഷെ വേറെ അതിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ടു ടു വൺ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ല ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ടു ടുവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സില് ഈ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളണം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്ത് അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരീസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്താ ഒരു ഗിവൻ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത നമ്പർ ആണ് പ്രൈം നമ്പർ വൺ കൊണ്ട് എല്ലാം ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് അത് നോക്കണ്ട ടു ടു ത്രീ എക്സെട്ര അത്രയും നമ്പറുകളെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത നമ്പറുകളൊക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും സെയിം നമ്പർ ഇപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ എപ്പോഴും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അത് അത് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എല്ലാ നമ്പറും വൺ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവും അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കാരണം ത്രീ അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ അല്ല വൺ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ടൂ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ടു ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം അത് ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കാരണം അത് വേറെ ഫൈവിൽ താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് പിന്നെ സിക്സ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം അത് ടു കൊണ്ടും ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് പിന്നെ സെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സെവൻ വേറെ 
പിന്നെ ഏതാ പ്രൈം അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ എയ്റ്റ് അല്ല നയൻ അല്ല ടെൻ അല്ല ഇലവൻ ഇലവൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെ അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ ട്വൽവ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കാരണം അത് വേറെ ഒറ്റ നമ്പർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ അല്ല പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല സെവൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ വേറെ നമ്പർ കൊണ്ടൊന്നും ഡിവിസിബിൾ അല്ല പിന്നെ എയ്റ്റീൻ അല്ല നയൻറ്റീൻ ഡിവിസിബിൾ അല്ല നയൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് പിന്നെ ട്വന്റി അല്ല ട്വന്റി വൺ അല്ല ട്വന്റി ടു അല്ല ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീയോ ട്വന്റി ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അല്ല ആ ശരിയാ ട്വന്റി ത്രീ ഒന്നും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോം വർക്ക് ആണ് ഒരു ഗിവൻ നമ്പർ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ഉത്തരം പറയണം സെവൻറ്റീൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് ഉത്തരം പറയണം സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഒരു ഗിവൺ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടത് കോഡിങ്ങിനല്ല അധികം സമയം എടുക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്പറിന് നമ്മൾ എൻ എന്താന്ന് വെച്ചോ എൻ എൻ എന്നുള്ള പേരുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിന് എൻ മോഡ് ടു നോക്കി അപ്പൊ അത് സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം ബാലൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം റിമൈൻഡർ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് എൻ മോഡ് ടു ചെയ്തു എൻ മോഡ് ത്രീ ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ മോഡ് എവിടം വരെ ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ചെയ്യണം മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ പതിനേഴാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പതിനാറ് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് മോഡ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയണം ഇത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് പറയണം ഇനി പതിനാറ് വരെയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മോഡ് സീറോ ആയില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് പറയണം ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തിയറി പ്രകാരം പറയണത് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ അതൊരു ക്രൂഡ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ആൽഗോരിതം പറയണത് ഇപ്പൊ പതിനേഴാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി വരെയുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയണം എട്ട് വരെയോ ചില ആൽഗോരിതം പറയണത് റൂട്ട് വരെ റൂട്ടിന്റെ അത്രയും വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പതിനാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാല് നാല് വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നാല് കൊണ്ട് അത് ഡിവിസിബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതാണെങ്കിലും നാല് കൊണ്ട് നാല് റൂട്ട് നമ്പർ ഇരുപതിന്റെ അത് അതുവരെ എത്തണ്ട അതിലും മുമ്പ് അറിയാൻ തന്നെ അറിയാതെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ ക്രൂഡായിട്ട് ചെയ്തോളൂ കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പ്രോഗ്രാമർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കിത് റിഫൈനിങ് പിന്നെ നടത്താം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മോഡ് സീറോ കണ്ടാൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് പറയും ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ
വേറെ ചില സംഗതികൾ ഒരു സംഗതി കൂടെ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ ബ്രേക്ക് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാന്ന് അർത്ഥം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസില് മോഡ് സീറോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കൊടുക്കാം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം കാരണം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ബ്രേക്ക് കൂടെ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സംഭവമാണ് കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട് പാസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളോടെ പഠിക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ സംശയം എനിക്കൊരു കോൾ വന്നായിരുന്നു അതാണ് അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഇതില് പൈത്തണില് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് നാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈൽ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് വൈൽ ലൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാ ടു തുടങ്ങി എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ മോഡ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും മോഡ് സീറോ ആയി എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇഫ് ഗിവൻ നമ്പർ മോഡ് ഗിവൻ നമ്പർ മോഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു വാരിബിളിനെയും കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം എപ്പോഴെങ്കിലും മോഡ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ എഴുതണം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയണം ആ ബ്രേക്കിന്റെ അവിടെ ബ്രേക്ക് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക ഈ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും തൊട്ട് താഴേക്ക് പോകും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഐട്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ താഴത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ വൈൽ ലൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ആ അതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ എഴുതാം ബ്രേക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അല്ല അന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് എഴുതാം ഈ വൈൽ ലൂപ്പിൽ വൈൽ ലൂപ്പിലെ വൈൽ ട്രൂ ആയാൽ മതിയല്ലോ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വൈൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വൈൽ വണ്ണോ ടു എന്നോ വൈൽ ത്രീ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വണ് ടു ത്രീ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ആണ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വൈൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ ടു എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ വൺ ടു ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പായി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഈ വൺ എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും വൈൽ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ അതിൽ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു മുമ്പ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയണ്ടേ പ്രിന്റ് എക്സ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ല ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ ഈക്കൽ ടു വൺ എൻ ഈക്കൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വൈൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു വൈൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ട്രൂ കണ്ടീഷൻ എന്ന് അർത്ഥം അത് ട്രൂ ആണ് എപ്പോഴും ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എക്സോ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അത് ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലേ കൺട്രോൾ സി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏതാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടേ പോവും സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും കാരണം എന്താ ആ വയൽ കണ്ടീഷൻ തെറ്റുന്നില്ല വയൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വയൽ ത്രീ വയൽ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്കിക്കോ കണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എഴുതി 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 പോയി വലിയ നമ്പറായി പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് അറുപത്തിനാലായിരം എത്രയാ സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വരെ എഴുതി പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് അത് പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത് കൺട്രോൾ എക്സ് ആന്ന് തോന്നും കൺട്രോൾ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കൺട്രോൾ ഇസഡ് ആന്ന് തോന്നും അടിച്ചു ഏതാ അടിച്ച് കൺട്രോൾ ഇസഡ് കൺട്രോൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി ഇത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു നോക്കുക ഏതൊക്കെയാ കൺട്രോൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി ഇതിൽ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടാ ഇപ്പൊ പൈത്തണി തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പൈത്തണി എടുത്തു പൈത്തണി തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പർ റൺ ചെയ്യാ അത് നല്ലതല്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഞാന് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയില്ല ആ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ വയൽ വയൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ആന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ വയൽ ടു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഞാൻ പറ പറയാൻ പോണെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിന്റ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആക്കി കുഴപ്പേ കുഴപ്പമില്ല എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആക്കി ഇനി ഞാൻ വെറുതെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇഫ് ഇവിടെ എഴുതണം ഇഫ് ഏ ഈ വയലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോണേ നോക്കൂ വയലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എഴുതി ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റൻറ് ഇടണം കാരണം ഇഫിന്റെ അടിയിലത്തെ ഇൻറ്റൻറ് വേറെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ബ്രേക്ക് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പാണ് പക്ഷെ ഞാനത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അപ്പൊ എൻ പതിനൊന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവും ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ നിൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വയൽ ട്രൂ പ്രിന്റ് എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഞാനൊരു ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കണ എന്താണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ കോളൻ ഇഫിന് വേറെ ഇൻറ്റൻറ് ഇടണം കേട്ടോ വയലിന്റെ ഇൻറ്റൻറ് പറ്റില്ല ഇഫിന്റെ ഇൻറ്റൻറ് വേറെ ഇടണം അതാണ് ഇഫിന്റെ താഴെ വന്നാ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻ ഈകൾ ടു വൺ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വീണ്ടും റൺ ചെയ്തു പക്ഷെ വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെ റൺ
സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ ലൂപ്പിലേക്ക് കടക്കില്ല അത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണേന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൈത്ത പ്രൈം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ നമ്പർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് നോക്കി മൂന്ന് കൊണ്ട് നോക്കി നാല് കൊണ്ട് നോക്കി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഇഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും മോഡ് സീറോ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു താഴെ വന്നിട്ട് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ കാരണം മോഡ് സീറോ ആയി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെഴുതും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് മോഡ് സീറോ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് എഴുതാം അവസാനം വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ എഴുതരുത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോ രണ്ടും കൂടെ രണ്ടു മെസ്സേജും കൂടെ വരരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്നും ഓർ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ വരും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതിന് ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐട്രേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ബ്രേക്ക് പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പാസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ബ്രേക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കാറ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അർത്ഥം പ്രോഗ്രാം ഇനി വൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വൈൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും പ്രോഗ്രാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല വൈൽ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സംഘം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പഠിപ്പിക്കാം റേഞ്ച് ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റേഞ്ച് ടെൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് ചെയ്യാ പത്ത് നമ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് റേഞ്ച് സീറോ തുടങ്ങി ഒമ്പത് വരെയുള്ള പത്ത് നമ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് പുതിയ പൈത്തണിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പുതിയ പൈത്തണിൽ റേഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ റേഞ്ച് ടെൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കട്ടെ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ടെൻ കോളൻ ഇൻഡന്റ് ഇട്ടിട്ട് പ്രിന്റ് ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ആ സോറി പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റിലിടണം പുതിയ പൈത്തണിൽ ഈ പ്രിന്റിനുള്ള സാധനം ബ്രാക്കറ്റിലിടണം ആ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സീറോ പത്ത് വാല്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പത്ത് വാല്യൂസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് സീറോ തുടങ്ങിയായിരിക്കും എന്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ പത്തെണ്ണാകുമ്പോ എത്ര ഒമ്പതിൽ എത്തി അവസാനിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഫോർ ലോക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലടാ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പതിനൊന്ന് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് പതിനൊന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ അടാ പത്ത് വരെ പോകും പതിനൊന്ന് വാല്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ റേഞ്ച് ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് 
ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ റേഞ്ച് വൺ കോമ ടെൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം ഇതില് ഇത് പുതിയ പൈത്തൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയണേ റേഞ്ച് വൺ നമുക്കൊരു റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റേഞ്ച് ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ട വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മുതൽ പത്ത് വരെ എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വെറുതെ റേഞ്ച് പത്ത് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോ ടു നയൻ എന്നാണ് അർത്ഥം റേഞ്ച് വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ അത് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ പറയാം ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് വൺ കോമ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പ്രിന്റ് ആയി പ്രിന്റ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ വൺ തൊട്ടിട്ട് നയൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി ഒന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ വൺ ആയി വൺ തൊട്ടിട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ടെൻ മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും വെറുതെ റേഞ്ച് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് സീറോ എന്നായിരിക്കും റേഞ്ച് വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൊടി വൺ തുടങ്ങി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ ആണ് ടെൻ മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ടെൻ മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ചെയ്യാ പ്രിന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉദ്ദേശം ആവശ്യം ഇതാണ് ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യം ആണ് ഈ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം റേഞ്ച് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് വൺ കോമ ടെൻ കോമ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ ആയിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ടു ആകുക ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷനെ പഠിപ്പിക്കണം അത് ഈ പുതിയ പൈത്തണില് വെറുതെ റേഞ്ച് എന്ന് അടിക്കുമ്പോ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ നമ്പർ എഴുതി വന്നേനെ അപ്പൊ ഇതിൽ വരിക വൺ തുടങ്ങി ടെൻ വരെ പക്ഷെ ടു ഇൻക്രിമെന്റിൽ വരും ഇൻക്രിമെന്റ് ടു ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ വേണ്ട വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഈ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോൺ വാ നോൺ സംഗതികളിലാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കൺട്രോൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ വയൽ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ വയൽ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാര്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയാ ഡെഫിനറ്റ് ലൂപ്പ് എന്നും വൈ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയാ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയാ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം ഐട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഫോർ ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വേറെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണാണ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി വേർഡാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കണം ഐ ഐ എന്നോ ജെ എന്നോ കെ എന്നോ എൻ എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ ഇൻ എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി
അത്രയും ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ആണ് വരിക ടെൻ മൈനസ് വൺ എത്രയാ നയൻ നയൻ ബൈ ടു എത്രയാ നയൻ ബൈ ടു ഫോർ ആണ് വരിക ഫോർ അല്ല നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ അഞ്ച് വാല്യൂസ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വൺ പിന്നെ പ്ലസ് ടു ത്രീ പിന്നെ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അഞ്ച് വാല്യൂസ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാണത് ഇനി വരണേൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ലാസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ടെൻ വൺ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂസും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതി കൊടുക്കാം റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കോമീറ്റ് മൂന്ന് നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം മൂന്ന് രീതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാരണം ഫോർ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ കോളൻ ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കോളൻ എഴുതണം അതുപോലെ അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്റന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ആ ഇന്റന്റിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ അടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഫോർ ഐ ഒരു ഇൻഡക്സിനെയും ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഞ്ച് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ റേഞ്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആ അതിൽ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ആയി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാ വൈ ലൂപ്പിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സംഗതികൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കൺട്രോളിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ റേഞ്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം നോർമലി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർ